ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಲಘಟ್ಟವೊಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಅವೆರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅರಿಭಯಂಕರ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಅದು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಕಾದಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಸೇಡಿತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ರಣಕೇಕೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಂಜಾವೂರಿನ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚೋಳರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊರೆಯಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನೀಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡನೇ ತೈಲಪನಿಂದ ಈ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಖೇಟಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ ಅವರ ಅವಧಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಚೋಳ ವಂಶದ ಮೊದಲನೇ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೋಲನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಅವತ್ತಿಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗವಾಡಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗಂಗರಸರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹಾಗೂ ಚೋಳರ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದವನು ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಅವನು ಪಾರಮಾರರು ಹಾಗೂ ಕಲಚುರಿಗಳನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿತಾನೆ ಅವತ್ತಿನ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಶಿಲಹರರ ರಾಜನಾದ ಅಪರಾಜಿತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾನೆ ಚೋಳರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಮುಂದೊಂದಿನ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬಯಲ ನಂಬಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸೇನೆ ವೆಂಗಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯವಿದ್ದ ಚೇಬ್ರೋಲು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಗುಂಟೂರನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಆದರೆ ಆ ಜಯದ ಗುಂಗು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ರಾಜರಾಜ ಚೋಳನ ಮಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ಬೃಹತ್ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಿಜಾಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೇ ತಂದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಚೋಳ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೆಂಗಿಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಎರಡನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ಹಾಗೂ ಜಯಸಿಂಹನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗನಾದ ರಾಜರಾಜ ನರೇಂದ್ರನನ್ನು ವೆಂಗಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೋಳ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳ ಜಯಸಿಂಹನಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ಚೋಳರ ಸೈನ್ಯ ರಾಯಚೂರನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜಯಸಿಂಹನ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಮಗ ಒಂದನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೊರೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಜನ ಅವನನ್ನು ಅಹವಮಲ್ಲ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವನ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚೋಳ ಕದನಗಳು ನಡೆದೇ ಇದ್ವು ಚೋಳ ದೊರೆ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಚೋಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕದನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸೋಲಿನ ಕರಿನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕಾಲವನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅತ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನ್ಯ ಖೇಟದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಖೇಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಳಖೇಡ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಮಗ ಎರಡನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬದಿಗೆಸರಿಸಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ರಾಜ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೇತಾಳವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ಬೇತಾಳದಂತೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಾದಷ್ಟು ವಂಚನೆಗಳು ಯುದ್ಧಗಳು ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನ್ಯಾವ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ವೇನೋ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಅರಸ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಚೋಳ ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕದನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪೆರ್ಮಾಡಿ ದೇವ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದಾಂಕಿತನಾಗಿದ್ದ ತ್ರಿಭುವನ ಮಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ತಂದೆಯ ಅಣತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಗಂಗವಾಡಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪಾಲರ ಆಟಾಟೋಪ ಮೇರೆ ಮೀರಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನನ್ನ ತನ್ನ ನಂಬುಗೆಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪಾಲರ ಸೊಕ್ಕಣಗಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿಡಿತ ಶುರುವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಇದೇ ಕಲ್ಯಾಣ
ಭಾರತೀಯರಲ್ಲದ ಹೊರ ದೇಶಗಳ ರಾಜರ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹಗಳು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೆದ್ದ ಅಣ್ಣಾನೋ ತಮ್ಮಾನೋ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ ದುಷ್ಟರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರ ಸಮರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಉತ್ತರದ ಮಾಳ್ವ ಹಾಗೂ ಪಾರಮಾರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತನಾಗಿದ್ದ ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಕ್ರಮನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಂಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು ವಿಕ್ರಮನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೋಳ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದರಾದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ವೆಂಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟ ಹೀಗೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿಭಯಂಕರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಬಿಲ್ಹಣ ವಿಕ್ರಮಾಂಕ ದೇವಚರಿತಂ ಅನ್ನೋ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಅನ್ನೋ ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳಿತಾನೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಯಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಇರೋಷ್ಟು ದಿನವೂ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ಚೋಳರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಲೇ ಇದ್ವು ಪರಸ್ಪರ ಬಡದಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೆ ಆಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರಣ ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ